ఏంటి స్వప్న కుండ పట్టుకుని సెట్కి వచ్చింది ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఈరోజు కుండలో మనం ఒక మంచి డిష్ చేయబోతున్నాం ఎప్పుడు చేసినట్టు పాట్ బిర్యానీ కాదండి క్లే పాట్ రైస్ క్లే పాట్ రైస్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా నేను చూపిస్తాను కదా ఎందుకు అంత టెన్షన్ అది ఎలా చేయాలో చూపించే ముందు మరి షో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం వెల్కమ్ టు మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో మీ స్వప్న బిర్యానీయే కాదు నార్మల్ గా ఏదైనా ఫ్లేవర్ రైస్ ఏ కాదు ఏది వండినా కూడా కమ్మగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కుండలో వండిన రుచే సపరేట్ గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు బేసిస్ అన్నట్టు మళ్ళీ కుండలో వండుకోవడం కుండలో నీళ్లు తాగడం అన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా అన్ని పాత స్టైల్ మళ్ళీ ఫుల్ హ్యాండ్స్ బ్లౌజెస్ మళ్ళీ మనం వేసుకునే డ్రెస్ స్టైల్ అంతా మారిపోయింది కదా మళ్ళీ మొత్తం పాత స్టైల్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం మరి ఈ రోజు నేను కూడా అందుకే కుండలో కొంచెం డిఫరెంట్ డిషెస్ చేసి చూపిస్తున్నా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మరి ఎక్కువ ఆయిల్ అవసరం లేదు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది కుండ వేడెక్కడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఒకసారి వేడెక్కిందంటే తొందరగానే పని అయిపోతుంది మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఈ స్టైల్లో గిన్నెలు మనకి బాగా దొరుకుతున్నాయి అయితే అవి అసలైన మట్టితో చేస్తున్నారా లేదా వేరే మెటీరియల్తో చేస్తున్నారా అన్నది మటికి మీరు చూసుకొని తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే మట్టిలో మనకి రెండు రకాలు దొరుకుతాయి ఒకటేమో స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం చేసుకున్న వస్తువులు పెట్టుకోవడానికి అలాగే నీళ్లు పోసి పెట్టుకుంటాం కదా నీళ్లు పోసి పెట్టుకునే కుండలు అయితే పల్చగా ఉంటాయి ఇలా వంట చేసుకోవడానికి మటికి ఇలా లావుగా ఉంటాయి అనమాట కింద బర్న్ అవ్వకుండా చక్కగా కుక్ అవ్వడానికి ఇలా లావుగా పాట్స్ దొరుకుతాయి అవి చూస్ చేసుకొని తెచ్చుకుంటే బాగుంటుంది వంట చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు నూనె కూడా చక్కగా వేడైంది కదా ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు కొంచెం మంట ఎక్కువ పెట్టుకుందాం మట్టి వేడవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఒకసారి మట్టి కుండా చక్కగా వేడైంది అనుకోండి చాలాసేపు వండిన తర్వాత కూడా లోపల ఉన్న పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో చాలాసేపు వేడిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరుక్కున్న అల్లం ముక్కలు చాపింగ్ చేయలేదు నేను సన్న సన్నగా రౌండ్ రౌండ్గా తరుక్కున్న అల్లం ముక్కలు అల్లం కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు ఈరోజు మనం లంచ్ బాక్స్ చేస్తున్నాం క్లే పాట్ రైస్ కదా అయితే సండే రోజు లేదా ఏదైనా హాలిడే ఉన్న రోజు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళందరూ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కనుక ఈ రైస్ చేసి పెట్టి అలాగే డైరెక్ట్గా తీసుకొని మనం ఎక్కడైతే కూర్చొని తింటున్నామో అక్కడ పెట్టుకొని అప్పటికప్పుడు వడ్డించుకొని తింటే కూడా చాలా చాలా బాగుంటుందండి వేడిగా ఉన్న ఈ రైస్ బాగుంటుంది చల్లగా అయిన తర్వాత కూడా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చక్కగా పట్టుకొని చాలా చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కొంచెం లైట్గా వేగిన తర్వాత క్యారెట్ ఉల్లిపాయలు క్యారెట్ ఇందులో వేసుకునే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఒకే షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి ఒకే సైజ్లో కట్ చేసుకుంటే చూడ్డానికి బాగుంటాయి అలాగే ఒకే రకంగా ఒకేలాగా కుక్ అవుతాయి అనమాట సన్నగా కట్ చేసుకుంటే తొందరగా కుక్ అయిపోతాయి అలాగే పెద్దగా కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి లేట్గా అవుతాయి అందుకే అన్నీ ఒకే సైజ్లో కట్ చేసుకున్నాం అనుకో ఏ టెన్షన్ ఉండదు క్యారెట్ వేసుకున్నాం కదా ఇంకా బీన్స్ కూడా అన్నీ సేమ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో వేసుకుంటే బాగుంటుంది బీన్స్ కూడా వేసి కొంచెం ఉప్పు అన్నంకి మనం తీసుకున్న చికెన్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా వెజిటేబుల్స్ వేగిన తర్వాత ఇందులో చికెన్ నేను అన్ని లెగ్ పీసెస్ తీసుకున్నాను ఈ లెగ్ పీసెస్ ని ఇందులో వేసేద్దాం చక్కగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ చికెన్ వేసాం కదా ఇందులో మష్రూమ్ మష్రూమ్ చాలా తొందరగా ఉడికిపోతుంది కాబట్టి పై నుండి వేస్తున్నాను అలాగే కొంచెం మిరియాల పొడి సోయా సాస్ వేసి ఒక్కసారి మళ్ళీ కలుపుకొని అన్ని కలిసేలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి 
ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెడితే చికెన్ చక్కగా మగ్గిపోతుంది లోపల కొంచెం చికెన్ మగ్గిన తర్వాత మనం వాటర్ వేసుకుందాం చికెన్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం స్టాక్ వేసుకోవాలి చికెన్ స్టాక్ ఎన్ని గ్లాసుల బియ్యం వేసుకుంటున్నామో ఒక గ్లాస్ బియ్యంకి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒక గ్లాస్ బియ్యం వేస్తున్నాను సో రెండు గ్లాసుల చికెన్ స్టాక్ కొంచెం నీళ్లు మరుగుతున్న టైంలో ఒక కప్పు నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకోవాలి బియ్యం వేసేసిన తర్వాత అలాగే పచ్చి మక్క జొన్నని ఇలా పైన వేసేద్దాం మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది చక్కగా ఉడికిపోతాయి చికెన్ మోటర్తో ఉడికితే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నుండి పది నిమిషాలు చక్కగా ఉడకబెడితే కనుక అన్నం బాగా ఉడుకుతుంది ఇక్కడ క్లే పాట్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి చక్కగా ఉడికిపోయింది కదా దీన్ని కాసేపు ఇలా మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్ పొయ్యి మీద పెట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం నూనె కొంచెం నూనె వేడవ్వాలి ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఒక ఎగ్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఇలా ప్యాన్ లో వేసుకోవాలి ఏం లేదండి మనం ఫ్రైడ్ ఎగ్ చేస్తున్నాం ఒక సైడ్ ఎగ్ మంచిగా వేగిన తర్వాత మెల్లిగా రివర్స్ చేసుకోవాలి పిల్లలకి ఆఫ్ బాయిల్ తింటే అలవాటు ఉంటే కనుక ఆఫ్ బాయిల్ ఇచ్చేసినా పర్వాలేదు లేదా ఫుల్ గా కుక్ చేసినా కూడా ఓకే నేను ఇప్పుడు ఫుల్ గా కుక్ చేస్తున్నాను సో రెండో వైపు కూడా ఎగ్ చక్కగా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీనిపైన కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ వేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం కుండ మట్టికి చల్లగా అయిపోతుంది వేడిగా ఏముండదు కానీ అందులో ఉన్న ఆహారం మట్టికి వేడి వేడిగా ఉంటుంది ఇందులో మనం వేసుకున్నాం కదా పై నుండి వేసుకున్న కార్న్స్ ని సపరేట్ డబ్బాలో వేసేద్దాం సపరేట్ గా ఇలా డబ్బాలో వేస్తే పిల్లలు లంచ్ తర్వాత చక్కగా తింటారు ఇప్పుడు మన గ్రే పౌట్ రైస్ ని లంచ్ బాక్స్ లో వేసేద్దాం ఇది ఒక రకంగా స్పెషల్ డేస్ పిల్లలకి చేసి పెట్టచ్చు పిల్లలు స్కూల్లో కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరితో మా మమ్మీ బిర్యానీ చేసింది మా మమ్మీ క్లే పాట్ రైస్ చేసి పెట్టింది అని చాలా హ్యాపీగా చెప్పుకుంటారండి ఇంకా వాళ్ళకి చికెన్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఏ మాత్రం వదిలిపెట్టకుండా చక్కగా తింటారు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇలా అన్ని వెజిటేబుల్స్తో పాటు చికెన్ వేసి సపరేట్గా కూర చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా హ్యాపీగా ఎంతో టేస్టీగా పని కూడా ఎక్కువగా ఉండదు తొందరగా అయిపోతుంది కానీ ఈ రైస్ చేసుకునేటప్పుడు మట్టి కుండలో వండితేనే చాలా బాగుంటుందండి ఇలా లంచ్ బాక్స్ లో పెట్టుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని లెగ్ పీస్ ని కాస్త సైడ్ కి ఇలా పెట్టి పక్కన మనం చేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఎగ్ దీన్ని కూడా ఇలా పైకి నించోబెట్టి పెడితే చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది బా ఎంత బాగుంది కదా అసలు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం చాలా వేడిగా ఉంది 
ఇది టేస్ట్ చేసే ముందు మీరు ఒక చిన్న రికాప్ చూసి వచ్చేయండి క్లే పాట్ రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ మీద ఒక పాట్ పెట్టుకుని అందులో నూనె వెల్లుల్లిపాయలు అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయలు క్యారెట్ బీన్స్ ఉప్పు చికెన్ మష్రూమ్ మిరియాల పొడి సోయా సాస్ చికెన్ స్టాక్ రైస్ వేసి పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొంచెం నూనె ఎగ్ ఉప్పు వేసి ఫ్రైడ్ ఎగ్ చేసుకోవాలి చివరగా లంచ్ బాక్స్ తీసుకుని మనం తయారు చేసుకున్న క్లే పాట్ రైస్ తో పాటు ఫ్రైడ్ ఎగ్ కూడా పెడితే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మంచి చూసి చూసిగా సూపర్ గా ఉందండి చాలా టేస్టీగా మిరియాల పొడి వేసాము పెద్ద మసాలాలు కూడా ఎక్కువ వేయలేదు కాబట్టి పిల్లలకి కారంగా ఏమి ఉండదు టేస్టీగా ఉంది దీంతో పాటు ఫ్రైడ్ ఎగ్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది చికెన్ ఇంకా ఫ్రైడ్ ఎగ్ కాంబినేషన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది సోయా సాస్ వేసాం కదా బాగా తెలుస్తుంది మంచి ఫ్లేవర్స్తో మంచి మంచిలో అక్కడక్కడ వెజిటేబుల్స్ చికెన్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా హెల్దీ కూడా పిల్లలకి ప్రోటీన్ చాలా అవసరం కదా చికెన్లో ప్రోటీన్ కావాల్సినంత ఉంటుంది వెజిటేబుల్స్లో ఫైబర్ ఉంటుంది కావాల్సినన్ని విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలకి రెండింటి కాంబినేషన్స్తో చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు కూడా వాళ్ళతో పాటు ఎంజాయ్ చేయండి ఒకవేళ ఈ రెసిపీని మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే లాగాన్ అవ్వండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి అదే ఫేస్బుక్ అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి మళ్ళీ చూడండి మరి లంచ్ బాక్స్ చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసేసాం కదండి క్లే పాట్ రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా మీరు రేపు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంకి చేసి పెట్టండి వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి మరి ఈ రోజుకి సెలవు తీసుకుంటూ రేపు ఒక సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది మీ స్వప్న మమ్మీస్ కిచెన్లో ఎంతో ప్రేమతో అంటిల్ టెన్ బాయ్ బాయ్